আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং পড়াশোনা করছো বেশি বেশি সো তুমি যদি এইচএসসি বাইশ ব্যাচের হয়ে থাকো কিংবা তেইশ কিংবা চব্বিশ বাইশ তেইশ চব্বিশ সবার জন্য হচ্ছে এই ভিডিওটা আর তোমরা জানি যখনই দেখছো তোমরা নিশ্চয়ই হচ্ছে গিয়ে পড়াশোনার একটা প্রেশারের মধ্যে আছো এবং বাইশ ব্যাচের স্টুডেন্টরা ভাবতেছো যে কীভাবে হচ্ছে গিয়ে অ্যাডমিশনে ভালো করা যায় এইচএসসি তো পার করলাম এখন অ্যাডমিশন আর তেইশ ব্যাচের স্টুডেন্টরা ভাবতেছো সামনেই এইচএসসি একটা প্রেশারে আসি সো ডেফিনেটলি ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে কোথায় কোথায় পিছিয়ে আসি সেই ল্যাগিং ল্যাকিংসগুলো পূরণ করতে হবে আর চব্বিশ বাইশ স্টুডেন্টরা ভাবতেছে যে এইচএসসি যে মোটামুটো বই এই বইগুলো কীভাবে আমরা শেষ করব তাই না সো সবার সামনে নিউ চ্যালেঞ্জেস সো এই নিউ চ্যালেঞ্জেসের জন্যই হচ্ছে এই ছোট্ট ভিডিওটা যেখানে আমরা একটা ছোট্ট টপিক দেখব এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে তুমি কিছু জানো না কিছু পারো না এবং সেখান থেকে আমরা হচ্ছে স্টার্ট করতেছি ওকে সো তোমরা হচ্ছে এতদিনে তো আমাকে চিনে যাওয়ার কথা ওর নাম হচ্ছে প্রত্যয় ভাইয়া আর আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলিতে পড়াশোনা করতেছি ওকে সো চলো আমরা হচ্ছে গিয়ে কথা না বাড়িয়ে আমাদের যেই আলোচনা আজকে আমরা করবো সেটার দিকে যাই সেটা হচ্ছে আপেক্ষিকতার সূত্রসমূহ ঠিক আছে সো তোমরা যদি ইন্টারস্টেলার মুভিটা দেখে থাকো সেখানে তোমরা দেখবা যে ওরা হচ্ছে এমন একটা প্ল্যানেটে যায় যেখানে হচ্ছে গিয়ে ওখানে এক ঘন্টা সম্ভবত এখানে হচ্ছে সাত বছর বা এরকম আমার ঠিক মনে নেই এরকম কিছু একটা ঘটনা ঘটে রাইট সো ওই যে জিনিসটা ছিল এটা কিন্তু আসলে আপেক্ষিকতার কারণে হয়েছে যেখানে আমরা সময়ের আপেক্ষিকতা জিনিসটা দেখতে পারছি বা একটু ফিল করতে পারছি ওকে সো এটা হচ্ছে খুবই কি বলে পপুলার একটা জিনিস যেখানে বলা হয় যে দুজন যদি যমজ ভাই থাকে পৃথিবীতে এবং যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন যদি পৃথিবীতে থাকে আর আরেকজন যদি মহাশূন্যে যায় একটা স্পেস শেপ নিয়ে যে স্পেস শিপের স্পিড বা ভেলোসিটি হচ্ছে অনেক বেশি হাই এবং আলোর বেগের অর্ধেকের বেশি এমন একটা কথা বলা হয় ইউজুয়ালি সো ওই হাই ভেলোসিটির স্পেস শিপে করে সে যদি হচ্ছে বাইরে যায় তাহলে সে অনেক বছর পর পৃথিবীতে এসে দেখবে যে তার আর তার যমজ ভাইয়ের মধ্যে একটা এইজ ডিফারেন্স আছে ওকে অর্থাৎ যমজ ভাইদের মধ্যে এইজ ডিফারেন্স থাকার কথা না বাট এইজ ডিফারেন্স আছে ওকে আচ্ছা তো এটা কিন্তু একটা রিয়েল ইনসিডেন্ট এবং এটা কিন্তু কিছুটা ঘটছেও যেমন একজন হচ্ছে যে একজন ইয়ে অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে গিয়ে মহাশূন্যে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছে এবং বলা হয় যে সে হচ্ছে যে সূর্য পরিমাণ সময় কাটিয়েছেন তার কারণে হচ্ছে সে পৃথিবীর বয়স থেকে সে হচ্ছে দুই সেকেন্ড স্লো মানে হচ্ছে দুই সেকেন্ড ছোট বলা যায় ওকে সো দুই সেকেন্ড বা এরকম এক মিনিট হইলেও তো আসলে এক দুই মিনিট হইলে বোঝা যাবে না বা জিনিসটা যদি অনেক বেশি সময় ধরে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি কি বলে মানে ফিল করা যায় ব্যাপারটাকে ওকে সো সেটা কি বলা হয় হচ্ছে রিলেটিভিটির থিওরি এবং সেই রিলেটিভিটির থিওরি নিয়ে আজকে আমরা একটু ছোট্ট করে আলোচনা করতেছি যেখানে হচ্ছে আমরা তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে তোমার দৈর্ঘ্য সংকোচন লেংথ কন্ট্রাকশন একটা হচ্ছে তোমার ম্যাস ইনক্রিজ দ্যাট ইজ ভর বেড়ে যাওয়া আর একটা হচ্ছে যে তোমার টাইম ডায়ালেশন ঠিক আছে আচ্ছা অর্থাৎ সময় যে ব্যাপারটা যেটা বয়সের কারণে হয় সেটা বললাম আচ্ছা তাহলে এখন এই আপেক্ষিকতার সূত্রের জন্য তাহলে আমরা তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেছি ভাইয়া প্রথমত হচ্ছে গিয়ে কি দৈর্ঘ্য বা লেংথ দেন হচ্ছে গিয়ে ভর বা ম্যাস এবং ফাইনালি হচ্ছে আমি আলোচনা করবো সময় বা টাইম নিয়ে ওকে তো নর্মালি আমরা কি জানি যে তিনটা জিনিসই কিন্তু মানে কনস্ট্যান্ট ব্যাপার স্যাপার যে ধরো যে আমার এই কলমটা যে দৈর্ঘ্যটা আছে তুমি ভাবতেছো যে এই দৈর্ঘ্যটা তো অবশ্যই ফিক্সড তাই না বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই দৈর্ঘ্যটা পরিবর্তনশীল যদি এই কলমটাকে আমি হচ্ছে অনেক ভেলোসিটিতে মহাশূন্যে পাঠাই দিতে পারি একটি স্পিডে আর সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে কমে গেছে বা কন্ট্রাক্ট করছে ঠিক আছে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে সংকোচ সংকুচিত হয়েছে সেটার নামে হচ্ছে দৈর্ঘ্য সংকোচন তাহলে এইখানে হচ্ছে আমরা একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো আর ফর্মুলাটা হচ্ছে আমার এরকম যে এল মোশন অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যখন এই কলমটা হচ্ছে মোশনে আছে ওকে এল মোশন ইজ ইকুয়াল টু এল স্ট্যাটিক এল স্ট্যাটিক কি এই স্থির অবস্থা যেটা এখন আছে বর্তমানে ওকে সেইটা ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এল মোশন সবসময় এল স্ট্যাটিক ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ওকে তাহলে এখন দেখো ভাইয়া যে ব্যাপারটা যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার পার্টটা আছে তুমি ক্যালকুলেটারে একটা ভি ধরে নাও সাধারণত ভি হচ্ছে আমি বলছি কি যে আপনার পয়েন্ট ফাইভ সি থেকে বেশি হইতে হবে তাই না তো তুমি যেকোনো একটা ভ্যালু ধরো ধরো ভি সমান সমান পয়েন্ট সেভেন সি বা ভি সমান সমান পয়েন্ট এইট সি যেখানে সি হচ্ছে গিয়ে আলোর বেগ আমি বলছিলা
छोटो हो तेल कि लिखते परि इन एक छोट कर कन्क्लूशन लिखे रखी जो भाई एल मोशन क्यूँ लेस दैन एल स्टैटिक अर्थात जो से गति प्राप्त है तक तर दैर्घ्य क्योंकि कि है कमे जाए ओके और से ही कमे जावा कि बोलते हे भैया दैर्घ्य संकोचन ओके अच्छा तेल फर्मुल स्ट्राक्चार तुम्हारे बोते क्योंकि अन्न भावे लेखा थके एल नट एल ए लेखा थके जेटा हमें पार्सनलि पसंद करी ना ये हमें तुम्हारे ये जिन देखा ओके अच्छा तेल एन आसो आप गए ओके सो ए भैया आसो आप नेक्स्ट जो दूटा जिन आज से ही फर्मुलागुल लिखी बाट तुम्हारे एम जो तुम्हारे दीजिए को बड़ो मोशन एक बड़ो ना कि स्टैटिक अवस्था बड़ो ठीक है तो हमें तुम हम फर्मुला अपना अपनी लिखते पड़वा जमन अभी तुम्हें दीची जो महाशून्य जो अनेक हाई भेलोसिटी जाब तक हमारे भर हो बृद्धि पा ठीक है जी मत मोटाशून मानुषर जो आए का समस्या कारण हमें जो महाशून्य जी तेज़ भर ना कि हमें आो बेड़े जाए सो एट एक बड़ोधर समस्या रईट सो आप मन रखबले भाई एम मोशन दैट इज जो मोशन आईच उल ग्रेटर दैन एम स्टैटिक ठीक है जो गति प्राप्त है तेल से स्टैटिकर थे भर बेड़े जाए तो बोल तो भैया फर्मुला कि फर्मुला कि बुझते ही पड़तेस जे छोटो से हे बाम पास रखबा तुम्हें जमन आगे बार छो हम मोशन तेल ये बार तुम लाखा हम स्टैटिक के तेल एम स्टैटिक समान समान हो एम मोशन इंटू रूट ओभार वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर डान अच्छा खुबी भलो कथा एबार समय क्षेत्र की है मन आज हमें जो महाशून्य जो घूर आसे एक जो जमज भाइयर मध्य एक जो तो से हे कि देखे जे से छोटो तर भाई हे अनेक वृद्ध हो गए तर मैं जो महाशून्य गेलो तरह से समय हे गोटो समय हे ग्लो गे ठीक है तर मैं हमें बोलते जे हम मोशने थक समय हे गम हो जो स्टैटिक आर तुलन टी मोशन इज लेस दैन मन रखो इनशाला भैया तुम्हारा परीक्षा कौन पैच लागे ना तो तुम्हारा जरा हम बेईस बैच आज तुम्हारा जो जी सूत्रगुलर मध्य हमारे एक कन्फ्यूशन क्रिएट हो जाए ठीक है आप एक मैं जिसगल के एक कमप्लेक्स कर फिली करते गए टी टी नट एम एम नट एल एल नट पैच लेगे जाए जेकार हमारे जिसटा अनेक समय सल्व करते मैं एम सी क्यूते सल्व करते गए देखा जाए प्रब्लेम फेस करते ओके सो ये जो करी हमें इनशाला प्रब्लेम फेस है ना हमें खूब इजिली हे कि करतेब भैया बोलें तो एम सी किूते स्पेशलि क्लस सी किूते सल्व करतेब ओके अच्छा खुबी भलो कथा तो इनशाला प्रब्लेम होना तुम्हारा हे प्रसेसटा फलो कर अन्सार करते पर यह प्रसेसट की इफेक्टिव लागल कि ना तुम्हारे तुम्हारा क्योंकि कमेंट बक्स से कैंडलि जाना जो भैया हाँ इफेक्टिव लागसे सो ए तुम्हारे हमारे एक स्पेशल अन्नाउन्समेंट आज है अन्नाउन्समेंट हम अबाउट फिजिक्स एम सी किू हैक्स सो तुम्हारा जो एम सी किूते क्योंकि बे समस्या प्रभावित है मजे मध्य ए फिजिक्स एम सी किू विशेषकर समय एक बेपार थे जो अनेक अल्प समय मध्य सल्व करा एक चैलेंज हो दाड़ा सो तुम्हारे फिजिक्स एम सी किूर जबतियों समस्या समाधान करार्जन रूट्स थे एक कोर्स नहीं आसा हो जेटार नाम हे भैया फिजिक्स एम सी किू हैक्स ओके और फिजिक्स एम सी किू हैक्से क्यों एक खूब सुंदर स्ट्राक्चार फलो कर पढ़ा तुम्हारे ओके तो से स्ट्राक्चार कम देखो जो तुम्हार पुरो कोर्सा हे भैया तीन भागे भाग कर पूरा कोर्स टाइम भैया तीन भागे भाग कर फिलसी प्रथम पार्टे हमें तुम्हें बेसिक फर्मुला प्लस शर्टकाट नहीं आलोचना करब ओके अर्थात तुम्हें जो हम धरो ये जिनटाई टपिकटाई तुम्हें क्योंकि चाहले तीनटे फर्मुल लिखे दीते हमें क्योंकि अभी क्योंकि तुम्हें बेपार बुझाई को बड़ो छोटो हो फर्मुला कि भाव पढ़ते लिखते परि कि मन रखते टेक्निको शिखा दिल तैना सो ये हमें कि करब प्रत्येक कोर्सर भैया बेसिक फर्मुला सरि प्रत्येक कोर्स बोलते प्रत्येक चैप्टारे प्रत्येक टपिकर बेसिक फर्मुला और शर्टकाटगुलो देखे फिलब खुबी भलो कथा 
আচ্ছা দেখার পরে তুমি হচ্ছে কি করলে কি করবা যে নেক্সট যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা এইচএসসি এমসিকিউ সলভ করেছি ওকে সো তুমি তো ভাই বেসিক ফর্মুলা এবং শর্টকাটস পড়লা কিন্তু এইগুলোকে अप्लाई করা তো শিখতে হবে তাই না সো সেই अप्लाई আমরা করেছি হচ্ছে এই সেগমেন্টের মধ্যে এইচএসসি এমসিকিউ সলভ ওকে তো এখানে হচ্ছে আমরা মূলত এইচএসসি তে আসা আগে এবং বিভিন্ন কলেজে আসা যত কথা টেস্ট পেপারের বিভিন্ন এমসিকিউ হচ্ছে সলভ করেছি শুধু সলভ করাই নেই সলভ করাইতে করাইতেই অনেক থিওরি বুঝাইছি সলভ করাইতে করাইতে অনেক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করছি এবং দেখা গেছে যে এট দা এন্ড অফ দা ডে তোমার এইচএসসি এর এমসি এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড এমসিকিউ নিয়ে আর কোনো টেনশন বা চিন্তাই আসতেছে না আচ্ছা তো ফাইনালি আমরা কি করছি ভাইয়া বলো তো এইচএসসি এর পরেই কি তোমরা যারা 22 ব্যাচ আছো তাদের জন্য এটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাডমিশন এমসিকিউ সলভ অ্যাডমিশন এমসিকিউ সলভ তো তোমরা জানো যে ভাইয়া এইচএসসি তে যখন আমরা এমসিকিউ সলভ করি তখন আমাদের প্রত্যেকটা এমসিকিউর জন্য সময় থাকে হচ্ছে 1 মিনিট আর কোনো নেগেটিভ মার্কেটিং না সরি নেগেটিভ মার্কিং থাকে না মার্কেটিং বলছি কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকে না ঠিক আছে বাট যখন তোমরা হচ্ছে অ্যাডমিশনে যাও ভাইয়া তখন কিন্তু জিনিসটা একটু টাফ হয়ে যায় 36 সেকেন্ড একটা এমসিকিউ অ্যানসার করতে হয় এবং তোমাদের সেখানে নেগেটিভ মার্কিংও থাকে ঠিক আছে নেগেটিভ মার্কিংও থাকে আচ্ছা আর তোমার মনে রাখবো যে অ্যাডমিশনে কিন্তু তোমার ধরো যে বুয়েট ফ্রিলিতে তোমাদের কিন্তু এমসিকিউ লাগতেছে একশোটা এমসিকিউ অ্যান্সার করা লাগতেছে এক ঘন্টায় ডিইউ ক ইউনিটের পরীক্ষায় তোমাদের ফিজিক্স এমসিকিউ অ্যান্সার করা লাগতেছে যেখানে ওই ছত্রিশ সেকেন্ডই টাইম থাকে মোটামুটি এরপরে হচ্ছে গিয়ে যেটাকে বলি আমরা সিকে রুয়েট দ্যাট ইস প্রকৌশল গুচ্ছ সেখানেও এমসিকিউ অ্যান্সার করা লাগতেছে ওকে সো এতগুলো জায়গায় যদি এমসিকিউ অ্যান্সার করা লাগতেছে সো অ্যাডমিশনের এমসিকিউ সলভটাও ওই লেভেলের হওয়া দরকার সো এখানে আমরা কি করেছি যে অ্যাডমিশনের বিভিন্ন আগের বছরের কোয়েশ্চেন অ্যানালাইজ করেছি সেইখানের কনসেপ্টগুলো সেখানে আরও স্পেশাল ট্রিক্স কীভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় কোথায় ক্যালকুলেটার হ্যাক্স ইউজ করা যায় কোথায় ক্যালকুলেটার ছাড়া ইউজ করা যায় যেমন ডিউদের ক্যালকুলেটার নিজে দিবে না আবার বুয়েট কুয়েট রুয়েটে দিবে সো কোথায় যাবে কোথায় যাবে না কীভাবে ইউজ করব কোথায় ইউজ করব না সেগুলো হচ্ছে আমরা অ্যাডমিশন এমসিকিউ সলভে আলোচনা করেছি ওকে সো এইটাই হচ্ছে তোমার পুরো কোর্স এবং তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখো যে এই কোর্সে কিন্তু আমরা একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করতেছি এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য জার্নি তুমি দেখো যে তুমি কিন্তু ইনশাল্লাহ বুয়েট কুয়েট রুয়েট ডিউ ক্র্যাক করে ফেলতেছো দ্যাট ইস তুমি একজন প্রো হয়ে যেতেছো সো পুরো জার্নিটা হচ্ছে আমরা বেসিক টু প্রো এই কি বলে মোটিভকে সামনে রেখে ফলো করার ট্রাই করেছি ওকে সো এই যে আমরা বেসিক থেকে প্রোতে মুভ করলাম এই পুরো জার্নিটার মাধ্যমে আশা করি তোমাদের জার্নিটা খুবই ইউজফুল মনে হবে সো আমি যদি একটু সামারাইজ করি যে কী কী আছে এই জার্নিতে এই কী বলে কোর্সে সো আমরা হচ্ছে কি ভাই বেয়াল্লিশের রেকর্ডের ক্লাস পাবো এই কোর্সের আন্ডারে এবং প্রত্যেকটা কোর্সের হচ্ছে কি ক্লাস নোট পাবো ঠিক আছে যেমন ধরো এখানে আমি যেটা পড়াইলাম এইটারই যদি ক্লাস নোট তোমার অ্যাপের মধ্যে থাকে তোমার জন্য পরবর্তীতে পড়তে অনেক সুবিধা তাই না তাহলে সেই জিনিসটি আমরা করেছি এখানে প্রত্যেকটা ক্লাসের ক্লাস নোট হচ্ছে প্রোভাইড করে দিয়েছি এরপর হচ্ছে প্রত্যেকটা তোমার ক্লাসের সাথে একটা করে হচ্ছে কুইজ থাকবে ওকে এবং তুমি যে পড়লা সেটাকে অ্যাপ্লাই করা শিখতে হবে একটা চ্যাপ্টারে ক্লাস তুমি করলা সেটাকে যদি অ্যাপ্লাই না করতে পারো তাহলে সমস্যা রাইট সো তুমি হচ্ছে কুইজটা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারলা মাসিক একটি সলভ ক্লাস থাকবে এমন না যে তোমাদের সাথে আমার কখনো লাইভ দেখা হবে না সলভ ক্লাসে সে তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারবা যদি কোর্স কেনার পর ভালো না লাগে তাহলে বলবা যে ভাই আপনি কি পড়েছেন আমি বুঝি নাই যদি ভালো লাগে তাহলে বলবো যে ভাই ওই জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগছে আপনি যে ট্রিকটা শেখাইছেন এরপরে হচ্ছে কি দশটা বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম সেটা হচ্ছে যে ধরো তেইশ ব্যাচে যখন এইচএসসি এক্সাম আসবে তখন আমরা হচ্ছে অ্যাড করে দিব কোর্সে আর দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় হচ্ছে গিয়ে ডাউট সলভ ফিচার যেখানে আমি নিজেও হচ্ছে ডাউট সলভিংয়ে আছি এবং সলভ করব রাইট সো সেখানে হচ্ছে গিয়ে তোমরা যে কোনো ধরনের প্রবলেম যে কোনো কিছু বুঝতে শোনা বা সমস্যা হয়েছে সেম সিকিউ সলভ করতে সেগুলো জাস্ট স্ক্রিনশট তুলে বা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিতে পারবা রাইট সো বুঝতেই পারতেছো যে এত এত ইফেক্টিভ জিনিসপাতি আর এত এত ইফেক্টিভ জিনিসপাতি কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে তোমার সাতশো টাকায় তুমি পেয়ে যেতেছ ওকে মাত্র সাতশো টাকায় পেয়ে যেতেছো যেটা মোটামুটি দুইটা বার্গারের দাম বলতে পারো তুমি ওকে আচ্ছা আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা হচ্ছে আগে এই কোর্সের মেয়াদ ছিল চার মাস বাট এখন হচ্ছে এই কোর্সের মেয়াদ বারো মাস বা এক বছর টুয়েলভ মান্থস সো বুঝতেই পারতেছ যে তুমি যদি হচ্ছে লাইক সাতশো টাকা জিনিসটা কিনো পার মান্থ তুমি যদি হিসাব হিসাব করো তাহলে মনে হয় তোমার ধরো আশি টাকা করেও যদি হয় ঠিক আছে তাহলে তো অনেক বেশি হয়ে যেত মনে হয় ধরো হচ্ছে গিয়ে তোমার
बेर कर सो डेफिनेटलि तुम्हारे बुझते हो ये अप्लाई कर लेकिन और टेन पार्सेंट डिसकाउंट और तुम्हारे दाम चले आस त्रिश टाक अच्छा एरपर जो तुम हैपी ना हो हमें फुटबल वर्ल्ड कप उपलक्षे हे एक स्पेशल डिसकाउंट चलते से टोटी टू पार्सेंट फ्लैट डिसकाउंट अन अल कोर्सेस तो से अवेल करते चाहो त्रिश नवेम्बर मध्य तुम जो भिडियो देखे थको तो हम डेफिनेटलि तुम्हारा वेबसाइटे चले जावा एपे चले जावा और कोर्स का के फिलबा और बेसि डिसकाउंट मैं सातशो टा ऊपर टोटी टू पार्सेंट डिसकाउंट मैं अने के क्योंकि देखल अवेल करते हैं कम दामे मैं और कम दामे कम दाम तो अलरेडी छो और कम दामे हमें कोर्स का पे जा सो डेफिनेटलि तुम्हारा डिले करबा जो तीन सम्भव हम के फिलबा और क्लस का कब शुरू हो बाकी तुम जखनी कोर्स का कहबा तक ही तुम्हार क्लस मैक्सिमाम क्लस अपलोड कर एडमिशन क्लस कि बाकी आए सेगल खूब शीघ्र ही अपलोड कर बुझते पर छात्र छ्रीजा साथ ही आनलकड हो जाए मेद शेष ना पर्यटन क्योंकि तुम देखते ही पाबा जत बार इच्छा देखते पाबा जत बार इच्छा नोटगुल् पढ़ते पाबा जत बार इच्छा क्यूज दीते ओके सो हिज 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 बेनिफिट्स रईट सो तुम्हारा डेफिनेटलि देरी करो ना एज सून एज पसिबल कोर्स का के फो अफारगल कब शेष हो जाए बला जाए ना कारण अनेक बेसि कोर्स सेल हो जाए गेले क्या मन करो अच्छा अनेक बेसि स्टूडेंट अलरेडी पे गए एबार दाम एक बाढ़ाई दी सामथिंग जदि तुम्हारे सुविधाई हे गए सब समय प्रायरिटी थे ओके सो एज सून एज पसिबल तुम्हारा कोर्स का के फो और जाओ जो कम लग् कोर्स का इनशाला मान्थलि सल्व प्लस तुम्हारे साथ देखा है सो आज के क्लस टाइम सब भलो थको सुस्थ नेक्स्ट भिडियोते आबा हो आल्ला हाफिज़